。古巴共和国国家主席迪亚斯卡内尔于二十四号开始一连三天对中国进行国事访问。中国和古巴是好朋友、好同志、好兄弟。中国外交部表示，相信此访将为中古关系发展注入新动力，推动两国传统友谊和友好合作不断取得新发展。紧随其后，蒙古国总统呼日勒苏赫和老挝人格党中央总书记、国家主席通伦将分别对中国进行国事访问。应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，古共中央第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯·卡内尔·贝穆德斯于十一月二十四号至二十六号对中国进行国事访问。迪亚斯·卡内尔今年六十二岁，二零一九年十月当选古巴共和国首任国家主席，二零二一年四月当选古共中央第一书记。古巴拉美社二十四号刊文称，古中建交六十二年来，两国双边关系持续深化，两国领导人为古中关系不断注入新活力。古巴驻华大使佩雷拉接受拉美社记者采访时强调，古巴和中国两个最高级别领导层之间保持密切对话与交往，为深化两国合作勾勒出路线图。古巴领导人访华呢，其实是我们在呃中共二十大之后，呃实施这种中国外交上的呃走出去和请进来的又一大成果，或者说是一大亮点。因为古巴的领导人呢，是我们在请进来的领导人当中的呃首位来自美洲地区的国家领导人。这次中古领导人之间的会面呢，呃，必将会深化两国之间的关系，是各个领域的，是全方位的。此次古巴领导人访华，党际交流将是一大看点。古巴是西半球首个同新中国建立外交关系的拉美和加勒比国家。中古建交六十二年来，已成为社会主义国家团结合作、发展中国家真诚互助的典范。这一特殊友好关系，决定了中古党际交往在双边关系中的重要位置。实际上，疫情之下，中古党际交流一直互动频繁，两党两国领导人始终保持密切沟通。仅是去年以来，习近平就同迪亚斯卡内尔两次通电话，多次致函致电。有分析认为，此次两党最高领导人面对面交流，无疑会增进政治互信，加强战略引领，这对推动双边关系发展具有重要意义。在疫情延宕、经济下行的全球背景之下，中古将如何进一步规划双方合作发展，也成为此次古巴领导人来访的另一看点。此次古巴将重点关切电力和能源领域，在这一方面，中国和古巴拥有很大的合作空间，已建成全球规模最大的电力系统，处于光伏发电全球领先地位的中国，可与古巴需求深度对接。同时，中国是拉美和加勒比地区最重要的贸易伙伴之一。中国“一带一路”倡议受到越来越多拉美国家期待，因此，中国与古巴交往在地区国家间的示范意义，也将成为此访的又一关注点。中古之间的关系，首先呢，双边领域来看，它是非常密切的。那么，呃，放大到我们中国对拉美和加勒比地区来看呢，呃，中古关系它有有着一定的特殊性和示范性。那么，中古关系的不断深化呢，必将有利于中拉之间的一带一路的呃倡议的深化与合作，也将有助于中国和拉美国家呃构建这种人类命运共同体的关系。商务部新闻发言人束觉亭二十四号表示，经贸合作是中国与拉美国家关系的压舱石和稳定器。双方在贸易、投资、工程承包等领域合作成果斐然。拉美地区是二十一世纪海上丝绸之路的自然延伸，已有二十一个国家与中方签署“一带一路”合作文件。中国同拉美国家的经贸已全面恢复，并超过疫情水平。中方坚定支持古巴经济社会发展。和抗疫斗争，是古巴的第一大货物贸易伙伴。古巴是中国在加勒比地区的第二大贸易伙伴，并已成为“一带一路”倡议和全球发展倡议的积极践行者。双方在农业、可再生能源、生物制药、信息通讯、旅游。基础设施等领域合作广泛。数据显示，二零二一年中古双边贸易额增长百分之七点二。今年前三季度，双边贸易继续增长。中国自古巴进口更实现了百分之十八点一的增幅。
，数学庭强调，中方高度重视中古经贸关系，愿与古方一道认真落实两国领导人共识，推动两国经贸合作不断迈上新台阶。自一九六二年以来，美国一直对古巴实行单方面的经济、商业和金融封锁，给古巴带来了巨大经济损失和严重的人道主义灾难，也引发国际社会的普遍不满。本月三日，第七十七届联合国大会以一百八十五票赞成、两票反对、两票弃权的压倒性多数通过决议，要求美国终止对古巴的经济、商业和金融封锁。古巴驻华大使佩雷拉此前表示，中国在联合国大会和其他官方场合多次表态反对美国对古巴进行经济封锁，对此他十分感谢中国的坚定支持。在古巴领导人访华之后，蒙古国与老挝领导人也将对中国进行国事访问。外交部二十二号宣布，应国家主席习近平邀请，蒙古国总统呼赫纳·呼日勒苏赫将于十一月二十七号至二十八号对中国进行国事访问。中共中央对外联络部二十四号宣布，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，老挝人格党中央总书记、国家主席通伦将于十一月二十九号至十二月一号对中国进行国事访问。刚刚过去的一周，中国国家主席习近平刚刚结束全球关注的东南亚之行。十月三十号至十一月四号，越南。巴基斯坦、坦桑尼亚、德国四国领导人先后访华，中国主场外交开新局，创下多个首次和第一，意义非凡。分析认为，中共二十大之后，通过“请进来”与“走出去”相结合，中国外交高层访问的频率和广度持续提升，向外界展示中国外交的积极姿态。在外交领域，二十大其实也是再一次坚定了中国呃持续走改呃走扩大和开放的这么一个外交路线的一个。呃，具体的落实，那么我们看到的是，呃，中国迎来了来自各个大洲的呃国家领导人，说明我们的外交是全面而且广泛的。那么同时呢，我们呃注重和传统国家之间的这种联系，也在不断扩大我们的多边合作的机制。国防部例行记者会上，针对美国国会下设委员会仍在鼓动加强台湾防务等破坏台海局势的相关行径，发言人吴谦大笑提醒美方，美国总统拜登在刚刚结束不久的中美元首会晤时重申不支持台湾独立，也不支持两个中国一中一台。吴谦强调，台湾是中国的，任何通过武装台湾遏制中国大陆的企图，都注定在中国人民解放军这座钢铁长城面前碰得头破血流。美国国会下属的美中经济与安全评估委员会近日发布年度报告，评估了美中关系的进展和挑战，并向美国国会提出了三十九条措施建议。其中，建议评估所谓加强台湾防务的方法，以增强美在大陆攻台时的拒止能力。对此，吴谦表示，中方坚决反对美台军事联系和美售台武器。吴谦特别提到，十一月十四号，中美两国元首会晤时，美国总统拜登重申不支持台湾独立，也不支持两个中国一中一台，无意同中国发生冲突。我们希望美方能够切实落实这一政策表态，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，以免进一步损害中美双方共同利益。需要强调的是，台湾是中国的，是中国领土神圣不可分割的一部分。任何强化美台军事联系的做法，都是干涉中国内政、违反美方承诺的错误行径。任何通过武装台湾遏制中国大陆的企图，都不过是痴人说梦，都注定在中国人民解放军这座钢铁长城面前碰得头破血流。深圳卫视注意到，二十二号正在柬埔寨出席第九届东盟防长扩大会议的国务委员兼国防部长魏凤和，应约于美国国防部长奥斯汀举行会谈。当着奥斯汀的面，魏凤和直接亮明红线，强调台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。台湾是中国的台湾，解决台湾问题是中国人自己的事，任何外部势力都无权插手干涉。中国军队有骨气、有底气、有信心、有能力，坚决维护祖国统一。时事评论员宋忠平对深圳卫视表示，中美防长继六月香格里拉对话会后，再次举行面对面会谈，是落实两国元首会晤重要共识的实际举措，对推动两军关系重回健康、稳定发展的正确轨道具有十分重要的意义。
。对于中方反复强调台湾问题是第一条不可逾越的红线，美方必须要非常明确、深刻认识，并且更重要的是，不但要说到，还要做到。我们对美国对我们的承诺，我们不能只听其言，更要观其行。是不是在很多问题上能够做到言而有信？美国现在要维持的是什么？维持的是全球霸权，就是要利用中国的内政，尤其是台湾问题来干涉中国内政，来钳制中国。为什么我们要画红线，要画底线？就是美国如果在这个问题上挑衅过度，那么中方将不得不被迫采取措施来解决相应的问题，以避免被美国钳制。至于美国怎么说，我们不听，关键要看他怎么做，是不是对我们的国家安全构成严重的威胁，这一点至关重要。值得注意的是，美方一些人仍在说一套做一套，不但继续鼓吹台海紧张局势，还在渲染所谓大陆公台上做文章。本月十六号，美军参谋长联席会议主席米莱就无端宣称，解放军如果准备公台，将是不明智乃至一个巨大错误。台防务部门负责人邱国正在接受质询时声称，台湾有绝对胜算，只要解放军未登陆，没把旗帜插到台当局、行政机关建筑物上，就没有赢。邱国正进而叫嚣，对于台军绝对有信心，绝对打到底。另外，近日一段解放军厦门舰与台军马弓舰的视频在网络上引发关注。视频中，台湾马弓舰无理喊话，厦门舰则霸气回应：“你所谓的二十四海里线不存在。”这就是我们所看到的一个具体的问题。无论美国怎么承诺，都很难兑现承诺。双方之间管控分歧，关键就在于美国不能够怂恿和支持台湾当局搞台。这个是中国的红线，绝不允许有丝毫的妥协。此外，习近平近日还会见日本首相岸田文雄，中日双方达成五点共识，其中提到尽早开通防务部门海空联络机制直通电话。本月二十二号，中日举行海洋事务高级别磋商机制第十四轮磋商，双方举行了全体会议和海上防务、海上执法与安全、海洋经济三个工作组会议，并就具体合作达成六点共识。其中最为引发外界关注的，莫过于中日双方对尽快开通防务热线达成共识。这一直通电话是中日海空联络机制的核心，目的是两国舰艇或航空器在海上不期而遇时，能够紧急沟通，避免误判。中日防务部门海空联络机制自二零一八年建成以来，总体运行良好，为维护东海和平稳定发挥了积极作用。目前，两国防务部门经过多轮磋商，已就海空联络机制直通电话事宜取得积极进展，有望尽快启动建设。那么，确实，中日之间在钓鱼岛问题和东海划界问题存在一定的纷争，只有坚持海空相关的防范机制，才能够确保两国之间关系平稳的发展。但有一点，我们能看得出来，就是美国现在在打造印太战略。日本也不断的在配合美国的印太战略，这本身也是成为中日之间在谈判中绕不开的一个结。二十四号是国务委员兼国防部长魏凤和访问柬埔寨的最后一天，在第九届东盟防长扩大会期间，魏凤和分别会见美国、越南、老挝、澳大利亚、新西兰、韩国等国国防部长和俄罗斯国防部副部长。其中，与韩国国防部长官李钟燮的会谈是两人自今年六月的香里拉对话会之后，时隔五个月再次会晤，双方就朝鲜半岛及地区安全形势交换意见。据韩联社报道，会谈中，两国防长一致认为，要在日前中韩领导人会谈共识的基础上，在国防领域谋求并践行多种合作方案。就朝鲜半岛问题，魏凤和表示，中方不愿看到半岛紧张局势升温及不稳定的情况，中方始终为半岛的稳定积极发挥建设性作用，坚持有关当事方应努力对话解决问题的立场。双方还商定恢复自2015年中断的防长互访， 2019年停摆的。副防长级国防战略对话、国防部间的直通电话等军事交流。有分析指出，尹锡月上任以来，中韩关系开局总体顺利，但在美国大力推进印太战略等背景下，未来影响两国关系稳定发展的因素仍有很多，需要双方高度重视并妥善处理好。一是相互尊重各自制度和核心利益，二是来自第三方的干扰不断增多。外界注意到，尹锡月领导下的韩国政府在战略上靠向美国的迹象不断显现，不仅积极推动萨德部署计划，也为北约扩张到亚太地区做了一些铺垫
，比如加入北约麾下的网络防御中心，以及在北约设立代表处等。近日，尹锡悦出席于柬埔寨金边召开的东盟领导人会议期间，首次提出了所谓“韩国版印太战略”。有观察指出，尹锡悦这是在试图利用印太战略与美国达成共识，打算在安全合作方面进行更密切的合作。对此，韩国总统府在记者会上称，韩国的基本外交路线是以美韩同盟为中心，加强与中国等国的合作，所以并不是对美一边倒。此外，尹锡悦本人也罕见公开表态称，自己的政策并不是如外界认为的那样，是所谓亲美反中。中国驻韩大使邢海明此前就曾直言不讳地指出，如今中韩关系迎来新的关口，既有全新机遇，也有不小的困难。最大的外部挑战是美国。二零一五年之后，为什么中韩关系会出现恶化？关键就是美国要在韩国执意部署萨德导弹防御体系。这里边我们要强调一点，就是韩国呢不应该把中韩关系置身于美韩关系的基础之上。中韩关系必须得是独立的关系，必须得是独立于美韩关系之外，这样的话，中韩关系才能够顺利的发展。另据韩国外交部发布的消息，二十四号当天，中韩经贸联委会第二十六次会议以视频连线方式举行。韩国外交部发言人任珠世在例行记者会上表示，韩方呼吁中方对进一步加强两国在电影、表演、游戏、电视剧等文创领域交流给予关注和协助。中方表示对中韩文化交流持积极态度，将搞活两国文创交流，增进两国国民相互了解和友好关系。中韩经贸联委会是中韩两国自1993年起每年举办的全面经济合作协商机制。今年会议因新冠疫情改为线上举行。韩国外交部经济外交协调官尹盛德和中国商务部部长助理李飞担任双方首席代表。韩国外交部表示，双方在会议中就中韩供应链管理、加快推进中韩自贸协定第二阶段谈判达成一致。中韩双方借此次会议，综合评估两国合作所取得的成果，并探讨两国企业所面临的难题等企业经营活动相关事宜，以及供应链等彼此关切和中长期合作方案。尹盛德提议进一步加强合作与沟通，保障供应链稳定运转，并期待年内重启韩中自贸协定第二阶段谈判，两国之间以更高水平开放文化与服务市场。李飞就加强中韩供应链合作的必要性表示认同，并希望自贸协定第二阶段谈判早日取得实质性成果。中国外交部发言人赵立坚在二十三号的例行记者会上表示，中方对同韩方开展人文交流合作持开放态度。推动合作需要双方相向而行，我们希望韩方同中方一道，继续为活跃两国人文交流、增进相互了解和友好感情做出积极努力。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生您好。对于中韩防长在东盟防长扩大会议期间举行会晤，你有什么样的观察与思考？首先，我们知道，韩国新任总统尹锡悦上台之后，奉行了一面倒的亲美亲日政策，甚至是深度介入了旨在遏制中国的印太战略。然而，中韩两国防长却并没有受到这些事情的影响，继续举行了会晤。不仅中韩，就连近年来在台湾问题上叫得最凶的日本与澳大利亚。中澳两国也举行了防长会晤，中日两国则在二十二号举行了海洋事务高级别磋商机制第十四轮会谈，而这一切都发生在中美元首举行会晤之后。我相信，要是没有中美两国勇敢地打破佩洛西窜访台湾之后接下的坚冰，韩国、日本、澳大利亚是不敢主动跟中国改善关系的。这也就再度证明，中美关系才是中国跟美国。在印太地区盟友关系的总纲，是名副其实的牛鼻子。只有中美关系出现了缓和，中国与周边亲美国家的关系才会跟着缓和。其实我们知道，前一段时间的全球局势，尤其是印太局势，充斥着相互抱团、结盟、对抗，甚至是准备冲突的硝烟味，让人看得可谓是心惊肉跳。甚至有人悲观地认为。在中共二十大以及美国中期选举之后，这样一种紧张对峙的局面将会延续，甚至会愈演愈烈。然而，最终的结果却让所有的观察家们大跌眼镜。最近一段时间以来，谈判
，对话合作的气氛似乎又重新回来了。尤其是中国跟美国、日本、澳大利亚、韩国之间的常态化的安全对话机制，又在重新恢复中。而这一切不仅发生在中共二十大之后。更发生在中国领导人出席二十国集团与 APEC 峰会，跟相关国家领导人举行了一系列会晤之后。我认为啊，这不是偶然发生的，这是中国主动作为的结果。它意味着中国正在以此对外宣示，我们将继续保持战略定力，对内坚持以经济建设为中心的道路，对外坚持走和平发展的道路。那么，春江水暖鸭先知，台湾问题的症结。其实就在于中美关系，日本、澳大利亚，甚至是韩国，都是受美国鼓动而介入台海局势的。既然中国正在推动中美、中日、中澳、中韩关系的改善，那未来台海局势的和平稳定也应该是可以期待的。那些预言中共将在二十大后加速武统台湾的人，我觉得又要失望了。另外，还有一点值得注意的是，中方很清醒的知道，美国无论是在过去、现在还是将来。都不可能放弃对中国意识形态上的敌视与围堵。同时，美国在经济、科技，尤其是芯片问题上遏制中国的做法，也没有出现丝毫的松动。然而，在这种情况下，中美、中日、中韩、中澳之间在安全上的对话与合作就率先恢复起来了。这背后发出的信号就是，区域内的所有大国已经达成了一个原则共识，那就是无论如何都要保住一条底线。也就是，无论是多大的分歧，大家都不能打起来。而这显然又是这场导致森林涂炭的俄乌冲突带给我们的深刻教训。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。二十三号，第九届东盟防长扩大会在柬埔寨先例举行。此前一天，中美防长举行年内第二次会谈，持续引发国际社会热议。柬埔寨首相洪森当天也表示，希望相关会谈有助地区与全球稳定。然而，就在这场东盟防长扩大会上，美俄发生了激烈争执。俄罗斯副防长福明痛批美国破坏亚太地区稳定。二十三号上午，来自东盟国家及其八个对话伙伴，中、美、日。韩、印、澳、新、俄八国防长或代表齐聚柬埔寨，就地区安全问题进行面对面讨论。柬埔寨首相洪森当天在会上表示，东盟防长扩大会在相互尊重、务实合作和能力建设的基础上，坦诚交换意见，在促进相互理解方面发挥着越来越重要的作用。东盟防长扩大会是亚太地区重要的多边安全合作机制，通常在当年的东盟轮值主席国举办。这是该会议三年来首次线下举办。呃，地区内的国防部长能够面对面的就地区安全问题进行对话，这还是非常重要的。柬埔寨的首相洪森啊，突出了强调了地区的这个安全问题，同时呢，也呼吁各国呢应该就呃承担起责任来推动。世界和地区的和平稳定来发挥作用，应该说大家呢还是有一定的共识，所以会议呢通过了一个联合声明，共同应对啊地区的传统的非传统的安全的挑战，所以呢还是具有积极的意义。参会期间，中美防长举行年内第二次面对面会谈，为推动两军关系重回正轨做战略沟通。国际舆论普遍认为，中美两军高层面对面沟通有助避免军事竞争走向失控。据柬埔寨《金边邮报》二十三号报道，柬埔寨首相洪森前一天在参加活动时表示，柬埔寨很荣幸举办如此高规格的重要会议，并强调无戈之地已成为进行建设性对话的场所。他希望中美防长会谈有助于地区和全球稳定。报道引述柬埔寨皇家学院国际关系研究所所长金平的话称。柬埔寨为超级大国之间接触提供了一个坦诚交流、澄清有关安全问题困惑的场地。还有国际关系学者对该报表示，中美防长会谈可能会在未来某个时候被视为历史性会议，具体取决于美中关系走向何方。因此，这对柬埔寨来说也是一个历史性时刻。《华尔街日报》二十三号称，美中防长会晤表明紧张局势有所缓解，有助于避免印太军事竞争失控。新加坡《联合早报》称，中美双方在二十二号会谈后发布的新闻稿中，都未提及会否恢复上述暂停的军事沟通机制。但法新社引述美国官员的话说，美国防长奥斯汀在会上寻求重启多个与中方的军事对话和机制，以协助两国负责任的管控竞争。
，这次中美防长会晤啊，也是具体落实中美两国元首就相互之间维持一个稳定的这种相互联通的这么一种中美关系呢，应该说进行那种具体的落实。所以说，整体来说呢，这次的这个东盟防长扩大会议啊，应该说对于整体的地区的和平稳定的这个状态呢，应该说还是起到了一种积极的一个作用，至少让它降温，让它稳定下来。然而，在这次原本被外界期待能够管控分歧、促进团结的会议上，依然暗流涌动。日本时事通讯社称。二十三号当天的会议时间比计划超出一个半小时。美俄两国在会上就乌克兰问题发生激烈争吵。俄罗斯国防部副部长亚历山大·福明在会上发言，直指美国正在全力破坏亚太地区局势的稳定，破坏东盟周围的安全体系。俄塔社的报道指出，福明表示，美国采取的措施以及导致亚太地区正在发生的进程与俄乌冲突进程极其相似，其中的惯用伎俩就包括与盟友持续就中国台湾及乌克兰周边局势发表政治化声明。日本 NHK 新闻网二十三号称，本次闭门会议的细节尚不清楚，但外交消息人士称，与会者讨论了俄乌冲突问题，美国等国显然批评了俄罗斯。是俄罗斯的国防部的副部长啊，他在会上呢，对美国及其他一些盟国的一些这种批评的言论呢，给予了公开的、直接的反驳，而且他有针对性的突出强调啊，说美国挑动美国的盟国来对抗中国，而导致亚太地区局势的紧张，某种程度上也是把那种在乌克兰所挑起的这种紧张对抗和这个冲突的状态呢，可能再想把它引到亚太地区来。所以俄罗斯这个做法呢，实际上是提醒亚太国家。要警惕美国的这种作用。有观察认为，近期半岛局势持续升温，就是美国从中作梗，试图破坏亚太地区局势稳定的又一例证。但对朝鲜来看，因为它本来的经济状况并不是很好，如果韩国、美国共同推动国际社会对朝鲜的制裁的话，一定会让朝鲜造成非常大的经济困难。所以这做法呢，确实也给朝鲜感到了非常大的这种压力和这种巨大的安全的威胁。除了半岛局势外，外界注意到。美国副总统哈里斯近期在访问菲律宾期间，专程前往被视为所谓“南海前哨”的巴拉望岛。据菲律宾星报报道，哈里斯到访非海岸警卫队，并发表演讲，期间大谈所谓“南海仲裁案”，声称美国永远与菲律宾站在一起，挑拨意味明显。据报道，哈里斯此行的一个目的，就是希望根据美菲加强防务合作协议，扩大美国在菲律宾的军事存在。不过，哈里斯访问菲律宾期间，大批当地民众在马尼拉举行抗议活动，其中一块标语牌上写着“帝国主义者哈里斯”。菲律宾智库马尼拉亚洲世纪、菲律宾战略研究所地缘政治分析师安娜·马琳达·乌伊指出。面对美国的积极拉拢，同许多东南亚国家一样，菲律宾极力避免选边站，避免成为某些超级大国围堵另一个超级大国的棋子。下个话题来连线特约评论员管瑶，管先生您好。美国副总统哈里斯在访问菲律宾最后一站拿所谓“恐吓胁迫”行为说事，称美国与菲律宾站在一起，您对此如何看？好的，主持人。那么，哈里斯选在最接近南海的巴拉望岛，而且是面向菲律宾的海岸警卫队成员讲这一番话。当然，这是他的一个精心设计，可以说呢，是美方试图持续搅动南海的又一个动作。那么，哈里斯他是到访巴拉望岛，也就是美媒口中所谓敏感地区的美国高官第一人。那么，尽管哈里斯他的表态喊话没有直接点名，但是呢，《纽约时报》昨天的报道标题啊，直接点出了。哈里斯，他的矛头所指 ，in Philippines, Harris promises support and denounces China。哈里斯承诺支持菲律宾，并且指责中方。那么，按照菲律宾大学政治系主任阿鲁盖教授的观察呢，作为迄今到访巴拉望省的最高阶的美国官员，美方这一趟特别行程的最大的目标，就是呢，在他向菲律宾海岸卫队的这番喊话中，拿恐吓胁迫说事就是为了作秀搅局。美报分析，拜登政府正在寻找对抗北京在该地区影响力的方法。那么，哈里斯前往巴拉望岛鼓动南海对抗，无疑呢就是方法之一。此前，美媒也都在炒作，哈里斯此访菲律宾是要寻求推进升级所谓美菲防务合作协议，也就是 EDCA。
那么哈里斯周一在与菲律宾总统闭门商讨的这个议题之一，据称呢，就是要扩大美军在菲律宾轮防部署的设施点。那么数目呢，要从十个，要从五个提升到十个，也就是呢，要显著提升美军在菲律宾的军事存在与精力布局。那么按照香港英文报章《南华早报》今天的爆料，这五个新增的点涵盖巴拉望省、三宝岩省等所谓前沿敏感地带。那么更加值得警惕的是，按照马尼拉亚太进步道路基金会研究员皮特洛三世的预警分析，不排除美方未来会寻求在轮防点部署美制中短程导弹，那么这将会构成真正威胁南海局势的所谓红线事态。那么这也是中方绝对不能接受的。那么这一幕红线事态会发生吗？对美方这种毫无底线的军事拉拢，菲律宾会如何回应？习拜会刚刚在印尼的巴厘岛上演，中美元首深谈三个多小时。美国总统向中方承诺“五不四无意”，强调不寻求新冷战，不寻求通过强化盟友关系反对中国，美国无意同中国发生冲突，也无意围堵中国等等。美国副总统哈里斯本人上周在曼谷主动约见中国国家主席，进行简短会见时呢，他也强调，两国元首刚刚举行成功会晤，美方不寻求同中方。对抗或者是冲突，应该保持沟通渠道的畅通。但是我们从哈里斯之后访问菲律宾的动作或者是表态来看，他显然是在鼓动事态，在挑动与中方的对抗或冲突。那么这是对美方对华承诺的显著反言。中国元首在巴厘岛曾当面向拜登强调，希望美方将总统先生的承诺落到实处。至少呢，在美国副总统的访问菲律宾的行程中，美方明显是说一套做一套。这当然是美方一直备受各方诟病的所谓战略信誉问题。我之前在节目中也曾经质疑，如果美方对另一个全球大国的承诺都不作数，那么他又怎么能够说服菲律宾这样的区内国家来相信美方的所谓空头支票呢？按照马尼拉智库学界的说法，菲律宾总统是奉行平衡外交战略。Friend to all, enemy to none， 广交朋友，绝不树敌。而且呢，马克思总统本人也已经确认，将会在明年初访华，他很有可能会成为在新的一年中国接待的首位外国元首。所谓选边站，其实啊是包括新加坡在内的一众东盟成员国，他们最不希望看到，也是在极力避免的一种外交困局。面对美方的全面拉拢，相信菲律宾会基于自身的国家利益，做出理性清醒的抉择。我注意到，就美媒热炒到所谓 EDCI 议程，菲律宾方面低调回应说，目前仍处在评估阶段。那么 EDCI 它有所谓的执行期，本期协议呢，二零二三年四月到期。那么在此之前，菲律宾的所谓外交平衡术显然要经受考验。其中利害关系，相信菲律宾会看得清楚、想得明白。好的，谢谢管先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您，谢谢。马来西亚最高元首阿卜杜拉二十四号宣布，安瓦尔·伊布拉辛被任命为该国新任总理。就职仪式于当天下午在国家皇宫举行，这也意味着马来西亚大选结束后持续数日的政治僵局终于结束。刚刚就任马国总理的安瓦尔，从前总理马哈蒂尔的得力助手，到与其反目决裂加入反对党，政海浮沉几十载之后，终于问鼎总理之位。他将组建一届怎样的政府？马国政治又将走向何方？来看看报道。We're just packing up, and the statement came. Now, 75-year-old Anwar Ibrahim, you know, once known as the longest prime minister in waiting in Malaysia, now his 25-year wait officially ends today. The palace statement said that the swearing-in ceremony is slated at 5 p.m. Now, already from reporters that are stationed at Anwar's house, they can hear loud cheers and chanting of reformasi reverberating through the house. It's going to be an emotional moment. 马来西亚第十五届大选后第五天，总理人选终于出炉。希望联盟领袖阿瓦尔获得国家元首阿卜杜拉委任，于二十四号下午正式宣誓就任马来西亚第十任总理。本次马来西亚大选形势相当罕见，根据选举规则，有着二百二十二个议席的马来西亚国会下议院手握总理人选的最终决定权。只要任一集团或联盟获得一百一十二个及以上的议席支持，领袖将成为新任总理。
。然而，大选在二十号开票之后，任何集团和联盟都没有在议会中获得多数选票。其中，推举阿瓦尔为总理的希望联盟及其盟党拥有八十二个议席；推举穆希丁为总理的国民联盟及已表态支持穆希丁的政党拿下约一百个议席。国民阵线拥有三十个议席，这也就意味着马来西亚史上首次出现无一方过半的悬置国会。而在这三大主要政治联盟当中，西盟和国盟势不两立，各自表态称不可能与对方结盟。由马来民族统一机构主导的国民阵线成为至关重要的胜负手，他选择支持哪一方，哪一方就将顺利过线。此后，马来民族统一机构发表声明，支持最高元首阿卜杜拉有关组建联合政府的法令。二十四号召开马来西亚统治者会议后，阿卜杜拉最终挑选西蒙领袖安瓦尔成为新任总理。值得一提的是，在此次马来西亚大选中，九十七岁高龄的前总理马哈蒂尔领导的“祖国行动阵线”竞选一百二十五个国会议席，但全军覆没。连马哈蒂尔个人也在原选区落败，只赢得四千五百六十六张选票。曾担任马来西亚第四任及第七任总理的马哈蒂尔是该国任职时间最长的领导人，上一次卸任总理是在二零二零年。对于祖镇在大选中的表现，马哈蒂尔坦言很难过。由于议席未赢，他所领导的党派无法在国会扮演反对党的角色，不得不放弃原本要落实的国家发展计划。而谈及个人未来计划，马哈蒂尔说：“马来西亚还有许多历史事迹未被记载，包括英殖民时期发生的一些事，因此他接下来会专注这方面的写作。”马哈蒂尔一直在马来西亚政治中，他一直发挥着很关键的作用，而且是两次当选马来西亚的总理，执政时间超过二十多年，所以说他对马来西亚政局的影响很大。那么他这一次领导的这个组合阵线没有获得选票。应该说，对他的这个政治生涯和整个他领导的这个政党联盟的这个冲击是很大的。再加上马哈蒂尔现在这个年事已高，所以说我觉得在未来一段时间啊，马哈蒂尔本人的这个影响力应该在马来西亚政坛会逐渐的示威。但是，那么他的所领导的这个政党在下一次大选中会不会再获得一些选票？会不会又重新重返到马来西亚政坛之中？这个还是值得观察的。比起马哈蒂尔的谢幕，舆论更为关注刚刚宣誓就职的新总理安瓦尔。以及他过往数十年跌宕起伏的政治生涯。现年七十五岁的安瓦尔曾先后担任马来西亚副总理、财政部长、文化部长等职。出生在一个政治活跃家庭的安瓦尔，早在学生时期就展现出一定的领导才华。进入政坛后，安瓦尔遇见了恩师马哈蒂尔，后者对他的才识极为欣赏。出任总理后，便有意将安瓦尔揽入麾下。一九九三年，阿瓦尔在马哈蒂尔的提携下就任马来西亚副总理。当时年仅四十六岁的他如日中天。兼任财政部长期间，马来西亚经济成长迅速。英国财经杂志《Euro Money》曾在一九九六年将安瓦尔选为全球最佳财长之一。优异的表现令马国人民将他视作马哈蒂尔的接班人。然而，一九九七年亚洲遭遇金融风暴，安瓦尔的经济紧缩政策没能缓解马来西亚经济困难。实际上，其实不论是安瓦尔是否当选，不论是谁当选这一次新的马来西亚总理，其实面临的局面都是一样的，因为这个执政联盟是相互妥协的一个结果。那么，这个执政联盟的这个基础也是不稳固的。同时呢，就我们发现，他除了要认应对这个。国内局势的这种挑战以外，那么未来的这种国际局势，在这种百年未有之变局之下，不管是未来的这个经济形势、全球的这种安全形势，还有各种国际关系这种局势来讲的话，应该说安瓦尔政府面临的挑战是不小的。所以说，我们可以作为一个简单的一个判断，就是说未来几年马来西亚政局应该会持续的这种波动。那么这种波动是否能够持续下去，这个取决于执政联盟自己的一种智慧，也取决于安瓦尔的。执政的一种经验和能力。继续来连线特约评论员管瑶，管先生，七十五岁的安瓦尔下午宣誓就任马来西亚第十任总理，您对此有何观察？安瓦尔就任马来西亚总理，打破了悬浮议会带来的政治僵局，是议会各党派达成政治妥协的一个结果。安瓦尔率领的希望联盟，尽管在上周六的议会选举中取得八十二个议席，成为议会的第一大党，但是呢，距离掌控议会的简单多数的门槛。至少还有三十个议席的差距。那么，安瓦尔就任总理之后的紧迫挑战是如何尽快愈合民众的政治分歧？
。正如今天马来西亚元首声明所强调的，要确保马来西亚走出政治重动荡至关重要，因为国家需要一个强大稳定的政府。过去三年，马来西亚已经三度换向卧薪尝胆、苦尽甘来的安瓦尔，这一次能不能不辱使命，外界拭目以待。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。